morning my dear students all are warmly welcome to social science class to the present situation i hope all are keeping safe in your home pattam class in the social science first part 1 adile unit first revolutions that influence the world adinde first topic അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസൈൻമെന്റ് വർഷീറ്റ് ഞാൻ തന്നു മിക്ക എല്ലാ കുട്ടികളും ആൻസർ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പാരീസ് ട്രീറ്റി പ്രകാരം ഇംഗ്ലണ്ട് പതിമൂന്ന് കോളനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു ജെയിംസ് മെഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നു ആദ്യത്തെ ലിഖിത ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് റവല്യൂഷൻ എന്തെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ നോട്ടും തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റവല്യൂഷൻസ് ആർ ദ സ്റ്റമിസ് ദ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ദ ഡിനൈ ടു ഫ്രീഡം ആൻഡ് ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ അതായത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതി മാറി പുതിയ ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് വിപ്ലവം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ബർബോൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാര് ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചവരും മാത്രമല്ല സുഖലോലിപരുമായിരുന്നു ബർബോൺ കിങ്സ് ലക്ഷറി ലൈഫ് ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നതാണ് ഇനിയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു സംഭവം എന്ന നിലയിലല്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ നിർണയിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണിത് ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ബർബോൺ കിങ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ബർബോൺ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനയോട് കൂടിയാണ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റൂളേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലായി വായിക്കുക വ്യക്തിഗത വായനയ്ക്ക് തരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലൂയി ഫോർട്ടീൻത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൂയി ഫോർട്ടീൻത്തിന്റെ ആണ് ലൂയി ഫോർട്ടീൻത്ത് വളരെ ശക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹി ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ അബ്സലൂട്ട് പവർ ടു കിങ് ഭരണവും അധികാരവും തന്നിൽ മാത്രം സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു ലൂയി ഫോർട്ടീൻത്ത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലൂയി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലൂയി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ദുർബലനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹി ഡിക്ലയർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ഡെലൂച്ച് ഞാനാണ് എല്ലാം എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ദൻ നെക്സ്റ്റ് റൂളർ ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദുർബലനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആർഭാട ജീവിതവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണമായിരുന്നു ലൂയി സിക്സ്റ്റീൻതിന്റേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മേരി അന്റോണിയറ്റാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് 
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മേരി അന്റോണിയറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മേരി അന്റോ അന്റോണിയറ്റ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു കാൺഡ് ഈറ്റ് ബ്രെഡ് ലെറ്റ് ദ മീറ്റ് കേക്ക് ലിസൺ വൺ മോർ ടൈം ഇഫ് യു കാൺ ഈറ്റ് ബ്രെഡ് ലെറ്റ് ദം ഈറ്റ് ബ്രെഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നുകൂടെ ഈ പ്രസ്താവന ഫ്രാൻസിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം റൈറ്റ് വോട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാര് ഏകാധിപത്യ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നവർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആൻസർ റൂളേഴ്സ് വെയർ സ്പോണ്ടേഴ്സ് ഭരണാധികാരികൾ ധൂർത്തന്മാരായിരുന്നു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് നയൻ ടെൻത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡൈഡ് ഓഫ് ഹങ്കർ ദെൻ ആൻഡ് വൺ ടെൻത് ഓഫ് ഇൻഡൈജഷൻ ഫ്രാൻസിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആൾ ഇൻഡൈജക്ഷൻ ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് ഇൻഡൈജക്ഷൻ മീൻസ് ദഹനക്കേട് ഇതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇനി നമ്മുടെ എസ് എ ആരംഭിക്കുന്നു മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിഡ് മിസറബിൾ ലൈഫ് ഫ്രാൻസിലെ ഭൂരിഭാഗ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ദൻ മൈനോറിറ്റി ലെഡ് ലക്ഷറി ലൈഫ് അതായത് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് അവർ ആർഭാട ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഫ്രം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഫ്രാൻസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നത് പോലെ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ട്രാറ്റ ദ ആർ നോൺ എസ് എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെ മൂന്ന് തട്ടുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവയെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം വോട്ട് ഈസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചാർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽഡ് ക്ലർജി ക്ലർജി മീൻസ് പുരോഹിതന്മാര് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽഡ് നോബിലിറ്റി നോബിലിറ്റി മീൻസ് പ്രഭുക്കന്മാര് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് കോമൺസ് അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇനിയും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ സോഷ്യൽ പ്രിവിലേജസും അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ക്ലർജി ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് ധാരാളം ഭൂപ്രദേശം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു ക്ലർജി ദെൻ കളക്ടേഡ് ദ ടാക്സ് കോൾഡ് തിഥേ ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് അതായത് കർഷകരിൽ നിന്ന് തിഥേ എന്ന് പേരായ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും എക്സംറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് എല്ലാത്തരം ടാക്സിൽ നിന്നും ക്ലർജി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു കൺട്രോൾഡ് ഹയർ പൊസിഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് മിലിറ്ററി സർവീസ് അതായത് ഭരണത്തിലും സൈന്യത്തിലും ഉയർന്ന എല്ലാ പൊസിഷനും അലങ്കരിച്ചിരുന്നവരാണ് ക്ലർജി ദെൻ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നോബിലിറ്റി എൻകേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് അതായത് സൈനിക സേവനം നടത്തിയിരുന്നവരാണ് മുന്നോബിലിറ്റി ദെൻ കളക്ടഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് അതായത് കർഷകരിൽ നിന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ മെയ്ഡ് ഫാമേഴ്സ് വർക്ക് വിത്തൗട്ട് വേജസ് അതായത് വേജസ് നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റും എക്സംറ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സസ് അതായത് എല്ലാവിധ ടാക്സിൽ നിന്നും നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ലക്ഷറി ലൈഫ് ആഠംബര ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരും 
held a vast land. Vishana Maya Kupradesh in the Udamagalai, the no second estate. Apol Chiriki Paranyal, Hostander, second estate, held all the social privileges. Some of the Tinde Ella privileges and if we children, the Hostander, second estate. Namakinim, third estate in Equera. Third estate, middle class. That is the middle class means comments. Satharana Jenangalai, the no middle class will undai another. In the middle class, the Satharna general is highly educated. We will talk about that. Traders, writers, lawyers, officials, teachers, bankers, farmers and craftsmen. In the middle class, no role in administration. There is no role in administration. Then, we will talk about land tanks, namely, Thaile to government. That is the government to Thaile in Arthamula in the Perula. Nigidi, Adekanam. You would have Sutikan and Enter Ayimunda. That is the Ibuda Namala Club Jacobsuvernapol collected the tanks called the Tite from farmers. Tite Nola farmers and then the Tite collected the Ibuda Thaile. That is the paid land tax namely Thaile to government. Government lake would have a tax, Aria Petrin, the Thaile in the Vailana. Next, low social status. By the Samogati, what are the status? Low social status. I don't know. Then paid taxes in clergy and nobles. By the nobles in clergy, when they are tax nalgana. A polyvida, Mamma Mansilak and Dirikari Munda. Which state decided a change in the system? Or the either Nelevi Rikina, E. Sister Tilina, or a change Agrihik in the either estate ana. Mokapetan answer, I mean the state ana. Third estate and we discuss influence of philosophers in French Revolution. Thinkers played an important role in making people aware of inequalities and exploitation. Next we discuss important thinkers and their ideology. Ethyum Pradana Petta Moon Chindagan Mardashingalana Vishaganji and Pavanada. First one Voltaire. Voltaire ridiculed the exploitation of clergy. That is the Puryogi then Manu the Choshan at the Parikasichu. Then, second, Rosa. Rosa says, Man is born free, but everywhere he is in chains. Also, he declared that people are sovereign. That is the Rosa Parayana, the Manishin, Sodandarna, Jenikin the Vashingil, Evidim of Changalagal, Bentitanana. Also, he declares that. People are sovereign. That is the general honor. Paramatigarigal. General support is not the only part of the world. Next, third one Montesquieu. Montesquieu encouraged democracy and republic. That is the general honor. 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 Also, he suggested division of powers of government. Legislative, executive, and judiciary. Next, third estate takes the lead. Three estate, one madagun. Luxurious life of Bourbon kings, clergy, and lords. That is the Bourbon kings in name, clergy, and lords in the name, Atam Berejividam. Then, frequent wars, Koda Kodeola Yuthangal, Drought, Varelcha. Then, proper failure. This is the case of France in the Sambatigas to the Adiva, Guru de Rebai. Economic crisis like an To impose, then overcome chain and the new To impose a new tax upon common. Louis XVI in 1784, State General will choose. Oro estate in him, oro vote to Madianum. Oro Angatin or a vote to Venda Yenum, Raja Vine, Anukulikina Adia Teranda State, Vadichu. Karnami, Sampathicus to the Ilina, France ne overcome chain in the Indian Louis XVI, the State General Vilchuti. But Shivang Lavade, voting in Lula disputed Nadakoyana. A poll in the moon, a statically lame, or a Mangatin, or a water than a Venaman Idano, middle class and Narepid and the moon, a state in day, Avisha. In Namaka, state general in day, numbers Namakanokam, first state till two eighty five members, 
then second estate 308 then third estate 621 അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒരു അംഗത്തിനൊരു വോട്ട് എന്ന നേരിയിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ തർക്കങ്ങൾ തുടരവേ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ അടുത്തുള്ള ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിനായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമേ പിരികെയുള്ളുവെന്ന് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഇത് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് അബൌട്ട് ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് നെക്സ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ ഇവൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു ചാർട്ട് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലേക്ക് നമുക്കത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ വിപ്ലവകാരികൾ അതായത് റവല്യൂഷണറീസ് വിപ്ലവകാരികൾ ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഇത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്ലോഗനാണ് വൺ മോർ ടൈം ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈ ആശയങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ബർബോൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായ ബാസ്റ്റ് ജയിൽ തകർത്തു ദെൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ്ഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിമൻ മാർച്ച്ഡ് ഫ്രം പാരീസ് ടു പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സ് ആയി വിത്ത് ദ സ്ലോഗൻ ഗിവേഴ്സ് ബ്രെഡ് അതായത് പാരീസ് നഗരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോം ഡസ് പെർ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ലിസൺ ദ ഇയർ വൺ മോർ ടൈം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വിപ്ലവകാരികൾ അതായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്ലോഗൻ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ബർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായ ബാസ്റ്റർ ജയിൽ തകർത്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അതായത് ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേക്കും എന്താണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിമൻ മാർച്ച്ഡ് ഫ്രം പാരീസ് ടു പാലസ് ഓഫ് വേഴ്സായി അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഗിവസ് ബ്രെഡ് അവർക്ക് ആഹാരം വേണം ഭക്ഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ പുതുതായി എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോം ഡസ് പെർ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസസ് എ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിശദമാക്കുന്ന ചാർട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിരന്തര വർഷങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദ ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ആവേശം പകർന്നു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എൻഡ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂറോപ്പ് അതായത് ഇതോടുകൂടെ യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിന് അവസാനമായി അന്ത്യമായി ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് പ്രൊക്ലൈംഡ് നാഷണൽ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി റീജിയൻ ബട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ അതായത് രാജ്യം എന്നാൽ എന്താണ് റീജിയൻ അല്ല പിന്നെന്താണ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോവർണിറ്റി സോവർണിറ്റി മീൻസ് പരമാധികാരം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോവർണിറ്റി ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്നു ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ലിറ്റ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇതോടുകൂടെ എന്താണ് ദേശീയതയുടെ നാഷണലിസം മീൻസ് ദേശീയതയുടെ ദേശീയതയുടെ തുടക്കമായി ദെൻ സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതോടുകൂടെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ
ഇത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ നോട്ട് നന്നായിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നന്നായി ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തുല്യ അവകാശങ്ങളോടെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് ഹാനീകരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ നിയമത്തിനുള്ളൂവെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി വിപ്ലവം നടത്തിയ ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പർട്ടിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ഒരു ഏകാധിപതി ആയിരുന്നിട്ടും ധാരാളം പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി ഇനിയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ പ്രധാനമായും ആറ് ടോപ്പിക് ആണ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫാമേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കർഷകരെ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റി ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫോം ദ സിംഗിംഗ് ഫോൺ വിത്ത് എയിം ഓഫ് ടു അവോയിഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് മെതേഡ് പ്രാവർത്തികം ആക്കി ദെൻ ലിസൺ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ദെൻ ഹി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലിസൺ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഓവർ ക്ലർജി അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ലോസ് അതായത് ഫ്രാൻസിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമ സംഹിത കൊണ്ടുവന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മിക്ക എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും തുടർച്ച ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെപ്പോളിയന്റെ റിഫോംസ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസൈൻമെന്റ് വർക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ആൻസർ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്